kapan kita uh, harus uh, menjalankan kompetitor analisis. Pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kuliah Teknokrat. Saya Kadri Jafar Adrian MIT, dosen Sistem Informasi Fakultas Teknik dan Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Dalam video ini kita akan membahas mata kuliah desain pengalaman pengguna, di mana kali ini kita akan membahas kompetitor analisis. Di sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu riset, mengapa riset itu penting, mengapa user itu penting, kemudian juga kapan kita melakukan riset, dan kita juga sudah membahas berbagai uh, fakta ataupun data terkait user dan riset. Kali ini kita akan membahas salah satu riset yang uh, cukup penting, ya, yaitu kompetitor analisis. Apa itu komputer analisis? Komputer analisis adalah research yang menganalisis performa dari kompetitor produk kita, aplikasi kita. Kekuatannya, kelemahannya, semuanya kita bandingkan dengan produk yang kita miliki ataupun kita kembangkan. Itu adalah komputer analisis ataupun CA. Ya. Biasanya eh, CA itu terbagi beberapa. Pertama itu ada general CA. Ya. General CA ini menilai perusahaan secara general ataupun komputer kita secara general tentang profilnya, pertumbuhan perusahaan tersebut, nilainya ya target marketnya, kemudian segmen dari konsumennya, produk yang mereka tawarkan, sampai hal-hal lain. Jadi secara umum, jadi secara umum dibahas, kemudian dibandingkan, menganalisis. Kemudian ada produk spesifik CA. Produk spesifik CA ini adalah menilai ataupun membandingkan semua produk ataupun fitur. Contoh misalnya proses booking di Traveloka dan pergi-pergi contohnya. Ataupun dan Agoda gitu. Jadi mereka itu membandingkan fiturnya ya, spesifik ya proses booking contohnya di aplikasi-aplikasi booking tiket. Kemudian ada uh, direct head to head competitor. Direct head to head competitor ini adalah produk yang sama dengan uh, bisnis model yang sama. Jadi membandingkan antara produk dan bisnis model yang sama. Kemudian ada indirect competitors di mana produk yang berbeda tapi e, bisa saling e, membandingkan karena mungkin ada fitur yang ingin kita e, bandingkan di situ. Contoh Traveloka contohnya produk seperti aplikasi Traveloka itu memiliki kompetitor seperti tiket.com. Uh, ataupun pergi-pergi ya. karena sama-sama di industri uh, booking tiket penerbangan ya, itu contohnya jadi Traveloka memiliki direct kompetitor contohnya ke Nusa Trip karena terkait penerbangan kemudian juga kalau kita membahas indirect kompetitors contoh Traveloka dengan Gojek kok bisa? Ada sama-sama memiliki fitur uh, isi pulsa dan isi uh, PLN ataupun listrik, ya. 
Jadi itu perbandingannya antara direct competitors dengan indirect. CA atau komputer analisis ini adalah hal yang sangat penting dalam perkembangan produk. Karena ini bisa menganalisis kompetitor yang sudah ada dan aspek apa yang mereka kuat di dalamnya ya. What aspects they need. It. Kemudian dalam CA ini kita bisa menganalisis gap ataupun ruang yang bisa kita masuki antara produk yang sudah ada dengan produk yang ingin kita kembangkan. Jadi itu sangat penting CA ketika kita ingin menganalisis uh, players yang sudah ada, uh, produk yang sudah ada, aplikasi yang sudah ada, kelebihan-kelebihan mereka apa, kemudian kita uh, juga ingin mengetahui apa sih yang belum mereka lakukan, hal apa, fitur apa kira-kira yang bisa kita kembangkan sehingga kita lebih unggul, ataupun kita berbeda dari mereka. Ya, itu adalah hal yang sangat penting dalam uh, komputer analisis. Kapan? Sama seperti riset yang kemarin, kapan kita uh, harus uh, menjalankan komputer analisis? Pertama, sebelum perkembangan produk, pengembangan produk. Jelas ya, kita tentunya harus memiliki ide, kita harus uh, mencari uh, ide, Jadi kita harus melihat siapa sih yang sedang uh, yang lagi terbaik sekarang di produk tersebut, fitur apa sih yang sering digunakan di produk itu, dan itu bisa kita kembangkan. Ya. Kemudian juga ketika uh, aplikasi atau produk kita sudah berjalan sepanjang waktu ya. Tentunya untuk melihat apakah ada kompetitor yang baru. Pertama, kemudian juga kita ingin menilai perkembangan dari sebuah dari seorang kompetitor ya, dari kompetitor kita. Kita bisa melihat oh, kompetitor kita sekarang memiliki fitur yang baru. Oh, sekarang mereka memiliki pelayanan yang baru kepada konsumen mereka. Oh, ternyata ada Uh, kompetitor baru yang uh, fiturnya lebih unik dari kita. Tentu itu menjadi hal yang sangat penting dilakukan sehingga kita tetap bisa leading, bisa tetap bersaing ya, dalam uh, uh, persaingan bisnis. Contoh, misalnya kita ingin mengembangkan aplikasi uh, booking hotel. Ya. Jadi kita harus mengetahui bagaimana booking hotel itu di aplikasi-aplikasi terbaik yang sudah sudah ada booking.com, Traveloka, Agoda, Trivago dan lain sebagainya. Kemudian ketika eh, aplikasi kita sudah berkembang, contohnya sama-sama di bidang eh, booking tiket hotel, kita ingin mengetahui fitur apa sekarang yang dimiliki oleh kompetitor kita, Traveloka dan kawan-kawan yang kita sampaikan tadi. Jadi itu pentingnya komputer analisis untuk terus dilakukan. Tidak hanya sebelum produk tersebut ada, tapi juga saat produk kita sudah berjalan. Stages. Tahapan-tahapan di komputer analisis. Ya, Kita tentunya harus mengetahui beberapa tahapan dalam komputer analisis. Pertama, decide. Tentukan produk apa yang ingin kita compare. Contoh di transportasi, tentunya kita harus menganalisis uh, produk seperti Gojek ataupun Grab, Uber. Ya. Kemudian juga apa yang mereka tawarkan. Ya. Kemudian mengidentifikasi kompetitor. Kemudian transportasi yang saya sampaikan tadi, ya tentunya uh, di situ ada Uh, Grab, Gojek, Uber, ataupun Maxi sekarang. Ya. Kemudian juga yang ketiga kita membuat list feature, fitur-fitur apa yang dimiliki oleh mereka, ataupun atribut-atribut apa yang ingin pada akhirnya 
kita bandingkan dengan yang kita miliki ya jadi pertama menentukan kita mau produk apa kita mau bergerak di bidang apa apakah transportasi buki ataukah marketplace ya diidentifikasi yang sudah ada aplikasi yang sudah ada produk yang sudah ada apa kemudian yang ketiga kita buat list fitur-fitur yang mereka miliki atribut-atribut apa yang nantinya akan kita bandingkan kita compare kemudian yang keempat kita menyiapkan kompetitor matrix nanti akan saya tunjukkan tabel perbandingannya ya kita akan bandingkan kemudian yang kelima kita tes kita catat setiap kompetitor ya. kemudian pada akhirnya kita buat kesimpulan temuan-temuan apa saja yang kita dapatkan dari perbandingan itu contoh misalnya ada fitur yang digunakan di aplikasi A tapi tidak digunakan di aplikasi B kemudian juga fitur apa yang menjadi keunikan setiap kompetitor itu akan dibuat kesimpulan seluruh tumbuhan tersebut dan dijadikan presentasi. Selanjutnya, kita saksikan video Profil Universitas Teknokrat Indonesia. Lampung, the treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has two municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province with an area of 35,587 km squares owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia. Universitas Teknokrat Indonesia has three faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with six study programs, Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with two study programs, Management and Accounting, Faculty of Arts and Education with four study programs English Literature, Mathematics Education, English Education, and Physical Education Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters this receives a very good receptions and trust from the community which is marked by increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through three pillars of higher education comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. 
at Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta nyalakan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi update lainnya. Party, 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 party.